வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சிர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவ் ஜியோமெட்ரி அதில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இன் த ஃபிகர் ஜி இஸ் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் வாய் இஸ் இட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஃப் ஜிஎல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் எக்ஸல் செகண்ட் ஒன் இஃப் ஒய்எம் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் ஜிஎம் ஓகேம்மா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் வாய் இஸ் இட் அதில் ஜிங்கிறது சென்ட்ராய்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த சென்ட்ராய்ட் வந்து ஒவ்வொரு மீடியனையும் டூ ஈக்குவல் சாரி டூ செக்மெண்ட்ஸாக பிரிக்கும் இல்லையா அது எந்த ரேஷியோவில் டூ இஸ் டு ஒன்ங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது சென்ட்ராய்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்கம்மா சென்ட்ராய்டுனாலே உடனே ஞாபகம் வரைய வேண்டியது மீடியன் தான் ஓகேயா மீடியன்கிறது வெத்தெக்ஸ்லேருந்து அதோட ஆப்போசிட் சைடோ மிட் பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் செக்மெண்ட் தான் அதுக்கு தான் இந்த ஃபிகரில் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் மெஷரில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் மெஷர் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் மெஷர் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஜிஎல் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஜிஎல் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸலோட லென்த் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஒய்எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஒய்எம் வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டராக இருந்துச்சுன்னா ஜிஎம்மோட லென்த் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேம்மா நீ செய்யலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிப்போம் கிவன் ஜிஎல் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேம்மா இங்கே ஜி வந்து சென்ட்ராய்டுன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு இதுவும் இதுவும் எந்த ரேஷியோவில் இருக்கும் டூ இஸ் டு ஒன்ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஜி இஸ் டு ஜிஎல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இஸ் டு ஒன் அந்த ரேஷியோ இப்போ இது வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இது டூ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஓகேம்மா மொத்த பார்ட் வந்து டூ ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஓகேயா டோட்டலாக த்ரீ பார்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் டூ பார்ட்ஸ் வந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லைனு சென்ட்ராய்டிலேருந்து வெர்டெக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்லையா அந்த லைன் செக்மெண்ட் வந்து டோட்டலில் டூ பார்ட்ஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுது மீதி இருக்கிற ஒன் பார்ட்டு தான் மீதி உள்ள இந்த லைன் செக்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜீங்கிறது சென்ட்ராய்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க Since G is the centroid of the triangle XY Z, இது சென்ட்ராய்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸ்ஜியோட லென்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு வைங்களேன் இது தான் புக்கில் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்களே டூ பாஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு ஸோ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணோன்னா இந்த எக்ஸல் கிடச்சிரும் ஓகே நமக்கு எக்ஸலோட லென்த் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஜி வந்து சென்ட்ராய்டாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஜி இஸ் டு ஜிஎல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இஸ் டு ஒன் இந்த ரேஷியோவில் இருக்கு இங்கே எக்ஸ்ஜி நமக்கு தெரியாது அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்ஜி இஸ் டு ஜிஎல் ஜிஎல் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இஸ் டு ஒன் இந்த இஸ்டுங்கிறது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதுவோம் சாரி கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்ஸ்ஜி பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ஒன் க்ராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒன் இன்டு எக்ஸ்ஜி எக்ஸ்ஜி is equal to 2 into 2.5 that is xg equal to 2 into 2.5 is 5 cm okay xg is 5 cm xl is equal to xl how do you say xg plus gl the two are the same total length so xl is equal to xg plus gl that is equal to 1 into 2.5 that is equal to xg equal to xg equal to xg equal to xg GL வந்து கிவன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ எக்ஸல் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவையும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டு ஆட் பண்ணிடக்கூடாது ஓகே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டெசிமல் பார்ட் வச்சு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸல் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செண்டிமீட்டர் கிடச்சிடுச்சு செகண்ட் ஒன் 
ஒய்எம் கொடுத்துட்டாங்க ஒய்எம்எஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஜிஎம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு பங்கு தான் அந்த ஜிஎம் இல்லையா ஸோ இந்த ஜிஎம் எப்படி எழுதலாம் ஜிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் ஒய்எம் ஓகேம்மா அதுவே ஒய்ஜி கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி எழுதுவோம் இது டூ இஸ் டு ஒன்ங்கிற ரேஷியோவில் தானே இந்த சென்ட்ராய்ட் பிடிச்சிரு பிரிச்சிருக்கு ஸோ டூ தேர்ட் ஆஃப் ஒய்எம்மை தான் இந்த ஒய்ஜின்னு சொல்லுவோம் இது ஜிஎம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஜிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் திஸ் ஒய்எம் டோட்டல் லென்த்தில் இதில் ஒரு போர்ஷன் தான் ஓகேயா ஸோ ஒன் பை தேர்டு டோட்டல் போர்ஷனுங்கிறது த்ரீயாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேம்மா ஸோ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் கிவன் ஒய்எம் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஜி வந்து சென்ட்ராய்டு இல்லையா சென்ஸ் ஜி இஸ் த சென்ட்ராய்டு ஜி சென்ட்ராய்டாக இருக்கிறதுனால ஜிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஒய்எம் ஜிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஒய்எம் டோட்டல் லென்த்தில் ஒரு போர்ஷன் தான் ஓகேயா டோட்டல் லென்த் த்ரீ பார்ட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பார்ட் தான் ஒய்எம் ஏன்னா சென்ட்ராய்டு வந்து டூ இஸ் டு ஒன்ங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்டு ஒய்எம்எஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஹியர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இந்த பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ண தெரியலைன்னா இங்கே டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க செய்து பழகிக்கிட்டே இருங்கம்மா அப்போ தான் நமக்கு கேன்சல் பண்ணி செய்ய முடியும் ஈஸி ஒவ்வொன்றுக்காக டிவைட் பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் இந்த கேன்சலேஷன் வந்து சம்ஸ் எடுத்து வச்சு டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேயா ஸோ இப்போ த்ரீ எடுத்துட்டிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இந்த பாயிண்ட் மேலே வச்சுக்கோங்க இந்த த்ரீயை கீழே இறக்கிக்கோங்க ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ரிமைண்டர் ஜீரோ தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அது தான் இங்கே கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் நான் இது ஒன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிறோம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஜிஎம்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆன்சர் எக்ஸல் கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸல் இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்டு ஜிஎம் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த கொஸ்டின் இஸ் ஏபிசி இஸ் இட் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஜி இஸ் இட் சென்ட்ராய்டு இஃப் ஏடி ஈக்வல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் பிசி ஈக்வல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் பிஇ ஈக்வல் டு நைன் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிடிஜி ஓகேப்பா கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் அதில் ஜீங்கிறது சென்ட்ராய்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சென்ட்ராய்டாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு மீடியனையும் டூ இஸ் டு ஒன்ங்கிற ரேஷியோவில் பிரிச்சுருக்கோம் ஓகே இந்த சென்ட்ராய்டு நெக்ஸ்ட் ஏடி இஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஏடி வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க பிசி இஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்டு பிஇ இஸ் நைன் சென்டிமீட்டர் ஒவ்வொரு மீடியனோட லென்த் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைன் த ஏரியா சாரி ஃபைன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிடிஜி பி டிஜி இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா சாரி பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேம்மா பெரிமீட்டர்ங்கிறது டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி அந்த த்ரீ சைட்ஸையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு பெரிமீட்டர் இங்கே த்ரீ சைட்ஸும் நமக்கு தெரியுமா டைரெக்டாக கொடுக்கல நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஹின்ஸை வச்சு செய்யணும் ஓகேயா இதோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் பிஜிக்கு லென்த் வேணும் ஜிடி வேணும் பிடி வேணும் இந்த மூணு மெஷரை எடுத்துட்டோன்னா அதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் கிடச்சிடும் இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போமா இந்த பிசி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பிசி இஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் டிங்கிறது ஏடிங்கிறது இந்த பிசியோட மிட் பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய லைன் தான் இல்லையா ஸோ இந்த டிங்கிற பாயிண்ட்டு இந்த பிசியை டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிச்சுன்னா இது டோட்டலாக எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ எயிட்டில் பாதி எவ்வளவு ஃபோர் ஸோ பிடி வந்து ஃபோர்னு கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடி தான் தெரியும் நமக்கு ஜிடியோட மெஷர் வேணும் ஸோ ஏடிங்கிறது இந்த மீடியன் இங்கே ஜீங்கிறது சென்ட்ராய்டு இதில் இது டூ போர்ஷன் இந்த டோட்டல் லென்த்தில் இது டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் இது ஒன் பார்ட் தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஏடியை தான் என்ன சொல்கிறோம் ஜிடின்னு ஓகேயா ஏடியில் ஒன் தேர்ட் போர்ஷன் தான் இந்த ஜிடி 
ஸோ அதை வச்சு ஜிடியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் நமக்கு என்ன வேணும் இந்த பிஜி வேணும் பிஜிங்கிறது இந்த மீடியனில் இருக்குது இல்லையா பிஇங்கிற மீடியனில் இதில் இது எவ்வளோ போர்ஷன் இருக்கும் இது எவ்வளோ போர்ஷன் இருக்கும் இது டூ இது ஒன் இது டூ தேர்ட் இது ஒன் தேர்டு ஓகேயா ஸோ இது டூ தேர்ட் ஆஃப் பிஇ கொடுத்தோன்னா நமக்கு இந்த பிஜி கிடச்சிடும் ஸோ த்ரீ சைட்ஸும் கிடச்சிடும் ஆட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேம்மா சொல்யூஷன் கிவன் எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் ஏடி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் பிசி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் பிஇ ஈக்வல் டு நைன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஜி இஸ் த சென்ட்ராய்டு ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இது கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி டிஜி இந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துப்போம் ஏடி ஈக்வல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஜிடி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஏடின்னு எடுங்க ஓகேம்மா ஜிடிங்கிறது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டோட்டல் லென்த்தில் ஒரு பங்கு தான் இந்த ஜிடி இருக்கும் ஸோ ஜிடி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இது எதில் வருது எந்த மீடியனில் ஏடியில் ஸோ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஏடி தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ இன்டு ஒன் பை த்ரீ இன்டு ஏடி இஸ் கிவன் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஸோ டுவெல் கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ ஜிடி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் பிசி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பிசிங்கிறது எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க டிங்கிறது இந்த பிசியோட மிட் பாயிண்டாக இருக்கும் ஓகேயா D is the midpoint of BC. Therefore, BD is equal to 1 by 2 of BC. Okay, ma'am. BC in Gerada. இது டி வந்து மிட் பாயிண்டாக இருக்கிறதுனால டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் ஸோ இதில் பாதி தான் பிடி அதான் ஒன் பை டூ ஆஃப் பிசின்னு கொடுத்துருக்குறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆஃப் பிசி வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் தர் ஃபோர் பி டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் அதில் பிடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஜிடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் வருது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிஜி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது என்னது பிஜி இஸ் பிஜி இஸ் ஈக்வல் டு இது எவ்வளோம்மா இந்த வெர்டெக்ஸு பக்கத்தில் உள்ள லைன் செக்மெண்ட் தான் மேக்சிமம் இருக்கும் இல்லையா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டூ டைம்ஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் இல்லையா பிஜிங்கிறது டூ தேர்ட் ஆஃப் இந்த டோட்டல் லென்த் இதில் டூ போர்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ பிஜி இஸ் ஈக்வல் டு டூ தேர்டுங்கிறது டூ பை த்ரீ ஆஃப் பிஇ இந்த லென்த்தில் ரெண்டு போர்ஷன் வந்து இதுக்குள்ளது தான் பிஜிக்குள்ளது தான் ஸோ பிஜி இஸ் ஈக்வல் டு டூ தேர்ட் ஆஃப் பிஇ தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை த்ரீ இன்டு பிஇயோட மெஷர் கொடுத்துருக்குறாங்க நைன் சென்டிமீட்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஹியர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பிஜி இஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் பிடிஜியோட பெரிமீட்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பிடிஜி இஸ் ஈக்வல் டு பிடி ப்ளஸ் ஜிடி ப்ளஸ் பிஜி ஓகே த்ரீ சைட்ஸையும் ஆட் பண்ணுறோம் பிடி ப்ளஸ் ஜிடி ப்ளஸ் பிஜி பிடி இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஜிடி இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் பிஜி இஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஏரியா சாரி பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் பிடிஜி இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேம்மா 
ஸோ சென்ட்ராய்டு ரிலேட்டடாக சம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த சென்ட்ராய்டு வந்து அந்த மீடியன் லைன் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது டூ இஸ் டு ஒன்ங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் ஸோ மீடியன் மீடியன் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸாக பிரிச்சிட்டோம்னா அது டூ பார்ட்ஸ் வந்து அந்த பெரிய லைன் செக்மெண்ட்டும் ஒன் பார்ட் வந்து அந்த சின்ன லைன் செக்மெண்ட்டும் இருக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம சம் செய்கிறது ஈஸி ஓகேவா இந்த சமோடி இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ்